মাঝ রাতে কিংবা শেষ রাতের আকাশে যখন তোমারে মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিল যারে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চলে তলা সে ছেলের মতো আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্বলে অনেক সময় তারপর তুমি এলে বিস্কুট দেব বিস্কুট দেবে দাও এই তুমি তোমার চায়ের কাপটা নিয়ে এসে এখানে বসো না একটু শোনো তারপর তুমি এলে মাঠের শিয়ারে চাঁদ পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয় একদিন হয়েছে যা তারপর হাত ছাড়া হয়ে হারায় পুরাই গেছে আজও তুমি তার স্বাদ লয়ে আর একবার তবু দাঁড়াইছো এসে শুনছ কার্তিক মাঠের চাঁদ কতবার শুনেছি আবার শুনছি শুনব আগে চাটা তো খেয়ে নাও নিড়ানো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চারিদিকে শস্যের ক্ষেত চেষে চেষে গেছে চাষা চুলে তাদের মাটির গল্প তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হলে অনেক তবু থাকে বাকি তুমি জানো এ পৃথিবী আজ জানে তা কি জীবনানন্দের কবিতা যখনই পড়ি তখনই আধুনিক মনে হয় আট দিন হয়ে গেল বাবু তো এখনো ফোন করল না ও শ্বশুর শাশুড়ি যাবার কথা শুনেছিলাম হয়তো তাদের নিয়ে ব্যস্ত আছে ওনারা গেলে আমাদের তো একবার জানাতেন আসলে বাবু দেবিকা পরীর পুজোর জামা কাপড় গুলো পাঠিয়ে দেব ভেবেছিলাম পুজো সে তো আরে অনেক দেরি আছে কেউ যখন যাচ্ছে আগে থেকে পাঠিয়ে দিলে ওরা পুজোর সময় পড়তে পারত কোন বছরই তো পাঠাতে পারি না তোমার বুকের ব্যথাটা কেমন আছে ও ভাগ্যিস মনে করালে সন্ধ্যের ওষুধটা খেতে ভুলে গেছি আচ্ছা আচ্ছা চুপ কর চুপ কর হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়া আবার চিৎকার করে বলেছে না লাইন দিয়ে দাঁড়াতে সবাইকে দেব ও গণেশ এনে ধর এনে তুই রাখ কি চাই জোরে বল পড়াশোনা ঠিক করে করছিস যা চল চল আমার বউ বাচ্চার বুক চেয়ে হেরুদার পেটে যখন চাকু চালিয়েছিলি 
তখন ওর বউ বাচ্চার কথা একবার ভেবেছিলি যা করেছি ভুল করেছি চন্দনের কথাই করেছি তাহলে আমাকে জানে ফেলে দিত চন্দনকে ভয় পাচ্ছ না চন্দনের বাবাকে পাস না তোমাকে খুব বাড়ি বিশ্ব না ভগবানের চোখে দেখি আমার তুমি মেলো না আমার গোমা করে যাও হেরুদার বইয়ের সামনে নিয়ে যা যে হাত দিয়ে চাকু চালিয়ে হেরুদাকে মেরেছিল সকাল বেলায় খালি পেটে গজা অম্বল হবে না তোমার আবার অম্বল তোমার মতন ফিট লোকের খাও না না মানে ভয় কি সাদে হয় গিন্নির হার্টের ট্যাবলেট সমস্যা সব শুরুটাই তো অম্বলের গ্যাস থেকে আরে বাবা তুমি এটাকে এটাকে অ্যান্টাসিড ভেবে খেয়ে নাও অ্যান্টাসিড ভেবে খাও আর অম্বল পালিয়ে যাবে তোমরা বলছো তোমরাই তো আমার সব থেকে বড় ভরসা দুই বন্ধু যাক তোমরা যখন বলছি খেয়েই নেই দাদু বাড়িতে বলে দেবো শুনলে देविकार আর ওর বাবা তো বেশ কয়েকদিন ধরে প্রসেসের প্রবলেমে ভুগছেন তাই অপারেশনটা এখান থেকে করিয়ে নেওয়া ভালোই মনে করছি ও এই এসব নিয়ে কদিন ব্যস্ত ছিলাম আর কি ওনারা চলে গেছেন হ্যাঁ 
লাস্ট স্যাটারডে তে এসেছেন বলছি যে জন্য তোমাকে ফোন করলাম মা ছোট বয়সে ওর মোবাইল নাম্বারটা আমি পাচ্ছি না একটু আমাকে দাও তো অ্যাকচুয়ালি ওনার এক বন্ধু এই আমাদের বস্টনেতে এক বড় সার্জন তাই ভাবছি ওনাকে দিয়ে অপারেশনটা করাবো নাম্বার তো আমার মনে থাকে না একটু দেখতে হবে একটু দেখে বলো না আমি ধরছি প্লিজ বাবা যে সব কোথায় গুছিয়ে রাখে ফোন নম্বরের খাতাটাও তো দেখছি না তুই আর কেন মিছি মিছি ফোনের বিল তুলবি তুই বরং পরে ফোন করে জেনে নিস আমি খুঁজে রাখবো খুন মা ফোন নম্বরের খাতাটা ফোনের পাশেই থাকার কথা তোমার বাড়িতে তো আর ছোট কোনো বাচ্চা নেই যে মিসপ্লেস করবে হ্যাঁ তোর বাবাকে বলবো আরে তোরা সব ভালো আছিস তো হ্যাঁ হ্যাঁ এভরিবডি ইজ ফাইন সব ঠিক আছে আর পরি মা পরি এখন ঘুমোচ্ছে মা কালকে সকালে ফোন করব তুমি নাম্বারটা খুঁজে রাখো প্লিজ রাখছি মাসিমা মাছের জলে কাঁচা লঙ্কা দেব তোকে রোজ সব বলে দিতে হবে নাকি ঠিক আছে একটা গোটা লঙ্কা দিয়ে দিলাম যেন আজকাল রাতে প্রায় স্বপ্ন দেখি আমার গুরুমসি অফিসের চেম্বারে আমি বসে আছি আমার আমার সামনে রাখা টেবিলটায় দুটো ফোন আবারও বাজছে ফাইল হাতে ওই স্টাফের আনাগোনা আমার এই কড়া ধমকে ওই স্টেনোগ্রাফার মেয়েটির ছলছল করে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা এই তোমার এক দোষ শুভ্র রোজ পুরনো কাশুঙ্গি ঘেঁটে ঘেঁটে সকালের এই মনোরম বাতাসটিকে দূষিত না করলে নয় কথা দাও ছোলো ছোলো গজাটা ভালো গজাটা ভালো তুমি যা বলো চলো বলো আর এমনি এমনি কি বলি বন্ধু আমার পুরো পেনশনের টাকা সংসারটা চালাই তার উপরেও ছেলে বউয়ের গঞ্জনা এই এই মাঝে মধ্যে কিছু কিনানি না ছেলে বউ রে রে করে একবারে তেরে আসে তাই তো আমি মাঝে মধ্যে ওই গজা সিঙ্গারা গাছ লিপি এইসব কিনে নিয়ে এসে না পিকনিকটা করি আর কি বেশ করো ভালো করো আরো করবে কেন রে ভাই বুড়ো হয়ে গেছে বলে কি আমরা আবর্জনা হয়ে গেছি কে কি ভাবলো না ভাবলো আমাদের উজন কে আমার দুই গুণধর পুত্র বুঝলে শালারা একদিন নিজেদের মধ্যে মারামারি করতো ঝড়াঝাটি করতো এখন তারা বড় হয়ে গেছে তো এখন দুজনে মেলে লিখে পড়েছে আমার পেছনে আমার বাড়িটাকে বেঁচে দিয়ে ওরা নিজেদের মতন ফ্যাট বানাবে বানা আমি বেঁচে থাকতে নয় রে ওই বাড়িকে এমনি এমনি হয়ে গেল নাকি সারা জীবন আমি চাকরির সাথে টিউশন করেছি উদয় আসত তারপরে একটু একটু করে পাঁচ বছর ধরে বাড়িটা আমি করেছি সেই বাড়িটা তারা বেঁচে দেবে আমি বলে দিয়েছি আমি আর ঘিন্নি বেঁচে থাকি নেভার নেভার কখনো না কিন্তু ভাই জগৎ সংসারের নিয়মই তো এইটা গিভেন টেক তোমার প্রয়োজন যেই ফুরল অমনি এক্সপায়ারি ডেট হয়ে গেছে বলে বাতিল করে দিল তবু তো তোমাদের গিন্নিরা আছে আমার তো কেউ নেই আমি তো একা আসলে তোমার কি সমস্যা জানো তুমি সারাটা জীবন খালি বউ বউ করে গেল বইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাল না আসলে আমার চোখে ছানি তো সে তো এখন হয়েছে আলে আরে ভাই নিজেকে এত একা একা ভাবছো কেন আমি তো রয়েছি এবার থেকে রোজ বিকেল বেলা তুমি হয়কুন্তলের বাড়িতে চলে আসবে নালে আমার বাড়ি বাস ইচ্ছে করলে থেকেও যেতে পারে ছেলে বন্ধুর খুব সুবিধে ভাববে আপত বিদে হয়েছে আর কি হ্যাঁ ভালো বলেছ এই আড্ডাটা শুরু করেছিলাম আট জনে এখন ঠেকতে ঠেকতে এসে তিন আপদে এসে ঠেকেছে এরপর একে একে বোধ হয় 
টেবিলে খাবার দিয়ে দিয়েছি পলাশের নম্বর বাবু ফোন করলে দিয়ে দিও আবার উঠছো কেন বসে থাকো না शरीर खबर दी कथा खूब भाव दूरे थे सब समय चिंता कर शरीर भलो आना डाक्त रोज देखे जाना ओषद खाची क्या सब कथा तुम खावा दावा ठीक मत हिना रोज मर्निंग वाके जा थिएटर दले जाना ये सब कथा बार बार जानते चाहिए मसिमी आस बेला चले आसब जेम आसि सतटा आनंद पाईना निजे मध्य दला दलि मारामारी कर সংগঠন দুর্বল হবে দল দুর্বল হবে এটা তো আমি মেনে নিতে পারি না আরে আমি এলাকার এমএলএ রেসপন্সিবিলিটি আমার তুই বললি আর তোর ছেলেরা রানার হাতটা কেটে নামিয়ে দিল আরে এটা কি এক না এক তন্ত্র নাকি আর রানা যে হিরুদার পেটে চাক্কু মেরে খুন করলো আরে তার জন্য তো আমি আছি আইন আছে আদালত আছে পুলিশ আছে আমি কিন্তু তোমায় জানিয়েছিলাম সদস্যদা হ্যাঁ জানিয়েছি রে পুলিশ ওকে অ্যারেস্টও করেছিল কিন্তু পেলো তো পেয়ে গেল হ্যাঁ পেলো কোর্ট দিল এর বদলা কিন্তু আমিও নিতে পারি বিশ্ব কি করবি আহা দিলীপ কেটেছে রানার হাত না আমি ওই সালাকে টুকরো টুকরো করে কেটে দেব করে দেখা আমার ছেলের গায়ে একটা আচর মেরে দেখা তোরে মুন্ডু কেটে হাতে ধরিয়ে দেব আরে আস্তে 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 এখানে কারো দল নেই দল আমার আমাদের সকলের আরে চন্দন তোর পুরনো বন্ধু নাকি হ্যাঁ ছিল এখন চারটে প্রোমোটারি করে নিজেকে বড় হনু ভাবছে ভুলে গেছে মেশিন ধরার হাতে খড়িটা আমার কাছে শিখেছে তুই কি ভেবেছিস হ্যাঁ জিন্দাগি ভার তোর গুলামি করবো নাকি আস্তে আস্তে এই দেখো আবার পাগলের মধ্যে ঝগড়া করছে দেখো দাদা আমার সাইডে বাবলুদার থেকে তুমি ইট বালি নিতে বারণ করেছিলে কিন্তু হিরো তার রোজ গিয়ে বাউল করতো শেষে তো হিরু পাটলাতে নিয়ে গিয়ে রোজ সমকাতে শুরু করলো साराक्षण एरियार मध्य पब्लिकली मारामारी कर पब्लिक खेपे जा रे अलरेडी मीडिया कान खबर पहुंचे गरे तो ऊपर वाला के जवाबदेही करते हैं कि ওই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি ছাড় যা হাত মিলি নে মিলি নে দেখলো তো দাদা বিশ্বর ঘমানটা দেখলে তো এই থাক 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 তুমি শুধু ছাতারা ধরো দাদা তারপর আমি যদি বিশ্ব ছাতি কুচকে না দিয়েছি না ওর হাল যদি কুত্তার হালের মতো না করেছি আমার নাম চন্দন না ঠিক আছে এখন যা তবে 
রাজনীতিটা তোমার কাছ থেকে শিখতেই হচ্ছে দাদা হিরু দাকে ঝাড়ার আগে তোমার কাছ থেকে পারমিশন নিয়েছিলাম কিন্তু তুমি আচ্ছা ঠিক আছে এখন যা না আবার বাজে বকে পাগল ছেলে এখন যা আচ্ছা দাদা দেখো যা প্রবীর আর কে কে আছে পাঠিয়ে দে দেখো কিভাবে ঘামছে তুই ভেতরে চলো তো সবে চলো চলো তুই কিছু কাণ্ড চলো 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 আস্তে আস্তে চলো আস্তে আস্তে আরে মাসিমা মেসমশাই মেসমশাই আস্তে উফ মা বলো আমরা বন্ধুর সঙ্গে দিলবালে যাবো আমি ফোন করে ডিসটার্ব করবে না একটু শান্তিতে মস্তি করবো তারও জোর নেই হ্যাঁ হ্যাঁ কুটনো সব কেটে রেখেছি লঙ্কা হলুদ আদা রসুন সব বেটে রেখেছি তুমি শুধু এসে রান্নাটা করবে আর শোনো ফুচকা আলু কাবলি খেলে আমি কিন্তু রাতে খাবো না কি কি বললে ওমা সে কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসছি আসছি দাঁড়াও চল দিল বলে তুই যে বাদ মে দেখ লঙ্গি হ্যাঁ বলুন এবার হ্যাঁ হ্যাঁ পেন কাগজ সব নিয়ে এসেছি একটু শোনো একটু পরে এসে ইঞ্জেকশন দেবে আর তার মধ্যে বন্ধুরা বলেছিল আজ খাবে সিনেমা দেখাবে আমি ব্যাগে মোটে কুড়ি টাকা অটো ভাড়া নিয়ে বেরিয়েছি আর তার আরো দাদুর থেকে টাকা নিতে ভুলে গেলাম তো কত টাকা লাগবে সে আমি কি করে জানবো এই দেখো না কিসব ওষুধ দিয়েছে তুমি এসো না একবার আমার সঙ্গে যদি হাসপাতালে দিতে টিতে হয় গাদু রাস্তায় চোখা চোখি হলে এমন করে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন আমি ওই গুয়ের ডেলা সে যে যা ভাবে হবে আমি তো জানি তুমি কি তুমি একবার চলো না আমার সঙ্গে বুড়ো মানুষ একা কি করবে বলো মাও বলছিল তোমার সঙ্গে এসে কথা বলতে ঠিক আছে চলো জানি তো যাবে এই
সিচুয়েশন ইজ নট গুড আমার মনে হয় হসপিটালাইজেশন করতে হবে চলি चिंता करना सब व्यवस्था कर दी আপনি একবার যাবেন না দেখতে এই অবস্থায় ওকে আমি দেখতে চাই না ও তাহলে আর এখানে থেকে কি করবেন আপনি বরঞ্চ বাড়ি যান হ্যাঁ কিন্তু ডাক্তার যে ডাক্তারের আন্ডারে আছেন ওনার আস্তে আস্তে রাত দশটা বেজে যাবে অবশ্যই আইসিউ তে যে ডাক্তার আছেন উনি বললেন এখন আর বিপদের কোনো চান্স নেই যা বলার বাহাত্তর ঘন্টা পরেই বলবেন কি করছে মাসিমা ঘুমোচ্ছেন আপনি বরং চলুন না বাড়িতে ওকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি বাড়ি চলে যাব না না একা কেন থাকবে আমার ছেলেরা আছে ওরা পালা করে ডিউটি দেবে আপনি বরঞ্চ বাড়ি যান এখানকার টাকা পয়সা বেশিরভাগ পটলা বুবাই আজ তোরা এখানে থেকে যা আচ্ছা চট করে যা খেতে চলে তোরা নিচে কি অপেক্ষা কর আচ্ছা আমি আসছি ঠিক আছে যা দাদা চল হ্যাঁ সতেজ দা কিরে সব ঠিক আছে তো হ্যাঁ সব ঠিক আছে ওই আইসিউ তে ভর্তিও করে নিয়েছে আর কোনো অ্যাডভান্স ও চায়নি হ্যাঁ আমি ওদের সিইও কে বলে দিয়েছি সবকিছুর উপর একটা ডিসকাউন্ট করে দেবে জিজ্ঞেস করছিল ওদের কোন মেডিক্লেম আছে কিনা না ওরা একবার জিজ্ঞেস করেছিল কুন্তল বাবুকে কিন্তু কুন্তল বাবু তো বলেন ওনার কোন মেডিক্লেম নেই ঠিক আছে কিছু দরকার হলে জানাস আর ধর ধর একজন তোর সঙ্গে কথা বলবে হ্যাঁ বিশ্বদা গুড ইভনিং রতন চোখানি বলছি কি ব্যাপার আর সরাসরি ওখানে আরে রাস্তা কন্ট্রাক্টটা পেয়ে গেলাম তাই স্যারকে একটু মিষ্টি দিতে এসেছিলাম শুধু মিষ্টিতে তো ছিঁড়ে ভিজবে না চৌখানে কি কথা হয়েছিল মনে আছে তো কাল সকাল সকাল কিন্তু দু পেটি পঁচিশ পৌঁছে যাওয়া চাই নালে সব কটা সাইডে কাজ বন্ধ করে দেবো আরে আমি জবানে পক্কা আছি গুরু কাল সকালে আমি তোমায় ফোন করে নেব ঠিক আছে ছোট মেস নাম্বার খুঁজে রাখতে বলেছিলাম ধরো বার করে যাচ্ছি কি গো দিচ্ছে যাক তাহলে ফোনটা ঠিক আছে হ্যাঁ লিখে নাও বা মনে রেখো হ্যাঁ বলো নাইন ফোর থ্রি থ্রি হ্যাঁ এইট সেভেন ওয়ান ফোর জিরো ওকে হম আর কিছু 
আর তোমরা ঠিক আছো তো হ্যাঁ আমি ঠিক আছি তোমার মা নার্সিং হোমে অ্যাডমিটেড নার্সিং হোমে হ্যাঁ একটা বড় রকমের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে আমি এখন নার্সিং হোমে যাচ্ছি মায়ের নাকি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়েছে নার্সিং হোমে অ্যাডমিটেড এ বাবা সে কি আরে আসলে উনি এত বেশি চিন্তা করেন না যাই হোক চলো ডিনার করা যাক মা বাপি কিন্তু অনেকক্ষণ ওয়েট করছে গুড মর্নিং গেটু গুড মর্নিং গুড মর্নিং কি খবর কাল রাত এগারোটার পর ডাক্তার এলেন তাই আপনাকে আর ফোন করতে পারিনি কি বললেন কি ওই একই কথা বাহাত্তর ঘন্টা দেখতে হবে আপনি কোনো চিন্তা করবেন না কারণ এরকম পেশেন্ট আমরা অনেক দেখেছি এক্ষুনি কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই যাব ভাই যে আঙ্কেলের জন্য কফি আর কেক নিয়ে আয় না না এখানে এখানে মানে এই নাস্তি হোমে ক্যান্টিনে তো এইসব কিছু পাওয়া যায় ও যাই হোক আমি এখন কিছু খাবো না খাবেন না মানে এখানে অনেক বেলা পর্যন্ত আপনাকে থাকতে হবে আর খালি পেটে থাকা চলবে না এবো ভাই যা তুই গে নিয়ে আয় বসুন পয়সাটা নিয়ে যাও আরে ঠিক আছে ঠিক আছে আসুন আসুন বসুন বসুন কোনো দরকার হলে বলবেন হাই গুড মর্নিং স্যার জি গোলাম না আমার বাড়িতে কাউন্টিং মেশিন আছে কোনো চিন্তা নেই চলি বাই বাই বসো বসো রে কদিন থেকে বলছিলে বুকে ব্যথা বুকে ব্যথা সে যে এই কাণ্ড সে সবজি দাঁড়াবে হাট কিন্তু ওয়ার্নিং দেয় অনেক আগে থেকে হ্যাঁ কিন্তু যাকে ওয়ার্নিং দেয় সে সতর্ক হলে তবে তো যাকে যা হবার হয়ে গেছে এখন থেকে একটু সাবধানে রাখো চোখে চোখে রাখো একটু বেশি সময় দাও জেঠু পটলা আর বুবাই চলে গেছে এখন আমরা দুজনেই আছি আমি দিলীপ আর এ হচ্ছে গোবিন্দ কিছু দরকার হলে আমাদের বলবেন শুনুন আমরা না ওদিকটা আছি চল চ এরা কারা এদের পরিচয় মানে কিভাবে দেব আমি জানি না আমি তো এদের পাড়ার মাস্তান বলেই জানতাম কিন্তু কাল সন্ধ্যে থেকে এরা যা করল ওই অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হাসপাতালে এনে ভর্তি করা রাত জাগা এমনকি আজ সকালবেলায় আমাকে চা কেক এসব খাওয়ালো মানে এখন পর্যন্ত ওই হসপিটালাইজ করা কি যে খরচা হলো সেই টাকা কে দিল আমি কিন্তু এখনো জানি না দেশের মঙ্গল এখন সিঙ্গারা খাবে নাকি পকেটে আছে পরেও বটে না কি গো তুমি হ্যাঁ ঘরে তুই নেই লক্ষ্মী দি নেই তাই ভাবলাম এখানে যদি পাই ও মা তো ঘোষ পাড়া কাকুদের ওখানে রান্না করতে গেছে আমি এখানে কটা দিন আছি কিসের ভালো পুণ্যি করছিস আসছিস বুড়ো বুড়িদের সেবা করলে পুণ্যি হয় রে অনেক পাপ কেটে যায় যাকে শোন তুই বরঞ্চ এই টাকাটা রাখ এটা কি কেন এটা আরে নে না ধর শোন 
পেনশন ছাড়া তো দাদুর এখন কোনো আমদানি নেই তার উপর এখন বড় রপ্তানি কমপ্লেন টমপ্লেন ফলমুল যাও কিনে দিস আর হ্যাঁ দাঁত কেলিয়ে বলিস না টাকাটা আমি দিয়েছি হ্যাঁ সতীশ দা হ্যাঁ টাকাটা হয়ে গেছে আসছি যা বাবা এবার কিন্তু একটা ঠিকঠাক ডিসিশন নিতেই হবে না হলে ঝামেলা হয়ে যাবে শুনে শুনেছি বয়স হলে মানুষের বিচক্ষণতা বাড়ে কিন্তু তোমার তো দিন দিন কমছে সোজা সাপটা বললে বুঝতে সুবিধা হতো আমি বলছি এখন এই জমিটার কত দাম জানো যখন মাইটা করেছিলাম তখন জানতাম কুড়ি লাখ টাকা আমরা যদি জমিটা দিই আর কিছু ইনভেস্ট করি তাহলে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রজেক্ট হতে প্রমোটারের সঙ্গে কথা হয়েছে এক কথাই রাজি পাঁচতলা বিল্ডিং হবে দুটো ফ্ল্যাট পাবো আরে পাগলও তো নিজের ভালো বোঝে নাকি এখানে চারটে ঘরে জড়িয়ে মরিয়ে আমরা তো নানা অসুবিধার মধ্যে আছি নাকি তার মধ্যে এই ঘরটা তুমি বেফালতু ব্লক করে রেখেছো আমার ছেলে বড় হচ্ছে সুদীপের মেয়ে বড় হচ্ছে এটা তুমি কেন বুঝছো না আমি এটা বুঝতে পারছি না বাবা তোমরা কেন এর উপরে আর একটা তালা তুলছো না না আমিও কিছু দিতাম তার সঙ্গে এই তোমার ফালতু ইমোশন আর জেদ কি আছে এই বাড়িতে আমার আত্মার শান্তি ও আর আমরা যদি একটা ব্যবসা করি তাতে তোমার শান্তি নেই আচ্ছা স্বার্থপর তো তুমি স্বার্থপর নয় আজ অব্দি বাড়িটা নিজের নামে রেখে দিয়েছে বাড়ি আমার নামে নয় বাড়ি তোমার মায়ের নামে আমরা মারা গেলে তোমরাই সব পাবে তখন তো আমরা যেভাবে যাওয়া এখন আর মা যদি আমাদের নামে লিখে দেয় দেবে না কারণ এই বাড়ি বানাবার সময় তোদের মা তার যাবতীয় গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে এসছে শোন তোদের মা এটাও জানে তোদের মামা তার বাড়িটা প্রমোটারের হাতে দিয়ে কত ভোগান্তিস হয়েছে দেখা যাক দেয় কি না সোজা আঙুলে ঘিনা উঠলে বাঁকা আঙুলে কিভাবে ঘি তুলতে হয় সেটা আমি খুব ভালো করে জানি চল সুদি मिमर जन शिंगी मैं তা থাকবে কেন আর যদি নিজের পেট খারাপ হতো তাহলে বাজারে এত বড় বড় শিঙি মাছ পাওয়া যেত তোমরা কি চাইছো বলো তো বৌমা আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই কি বাজে বাজে কথা বলছেন আমি একবারও বলেছি নাকি সে কথা তাহলে সারাক্ষণ অশান্তি করছো কেন অশান্তি তো আপনি করেন সমস্ত টাকাগুলোকে কুক্ষিগত করে রেখে দিয়েছেন এই যে আজ শিঙি মাছটা আনলেন না এই যদি আমি বা আপনার ছেলে যেতাম ঠিকই আনতাম ছেলে সারাক্ষণ আগুন তো মদ গিলে পড়ে আছে সে যাবে বাজারে আমার বয়সে মদ খেয়েছি 
আরে বাবা তুমি বলো তো মিমোর পেট খারাপ জেনেও তুমি সিঙ্গি মাছটা আনোনি কেন বেশ করেছি আমার নিজের পয়সায় আমি যা খুশি তাই করব তোমাদের হুকুমে নয় এটা পারি না একটা আস্থা কুর তোমাদের সঙ্গে মুখ লাগাতে নিজেকে ছোট মনে হয় দাদু এই নাও খে নাও 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 এগি এত দুধ করতে গেল এটা দুধ নয় কমপ্ল্যান খেলে গায়ে বল হবে খাও কমপ্ল্যান এসব এলো করতে গে তুমি খাচ্ছ খাও দেখি গাছে কটা পাতা কটা ফুল এসব তুমি জানতে হবে না তুমি খাও খেয়ে নেবে কিন্তু একটু যেন পড়ে না থাকে ধীরে ধীরে শোধ করে দেব সব শোধ করে দেব আপনি দয়া করে টাকাটা দিয়ে আমার মেয়েটাকে উদ্ধার করুন আরে বাবা অত কান্নাকাটি করতে হবে টাকাটা আমি দিয়ে দেব তুই শোধ করতে পারলে শোধ করে দিবি শোধ না করলেও কোনো চিন্তা নেই তোর মেয়ের বিয়ে পাকা আমি আমি আপনার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো ফেল আমি একটা কথা বলি তুই আবার বিয়ে করবি না আমি যদি খরচা দিই আমাদের ঘরে একবার বিয়ে ভেঙে গেলে আর বিয়ে হয় না গো কি করবে ভাবছ কে চেক করলে ভালো বৃদ্ধাশ্রম পেলে সেখানেই চলে যাব বৃদ্ধাশ্রম পালিয়ে যাবে আমাদের ফেলে কি করব গায়ে হাত তোলাটাই শুধু বাকি রেখেছে এরপর হয়তো ওরা আমাকে তাড়িয়েই ছাড়বে যেন তুমি এইভাবে হেরে যাবে শুভ্র ঘরে লাঠি নেই পারণে ছেলেটার গায়ে দুগা লাগিয়ে দিতে ছেলে মেয়ে বিপদে গেলে তাদের শাসন করার অধিকার বাবা মায়ের আছে প্রতিবাদ করতে হবে শুভ্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে তাইও তোমার পাশে না থাকলেও তল আমি আপনি আমরা তো আছি আছি না আমরা তো আছি
জিমলি তুই ওনাকে নিয়ে ঘরে যা আমি আসছি ঠিক আছে দিদু এবার নামাতে হবে কি ব্যাপার এত ফোন করছিলি কেন রোগীর সামনে ফোন ধরা যায় আর একটা ক্যাচাল হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি চলো কি হয়েছে এসো না না বলছি চল চল ওই তো বিশ্বদা এসে গেছে বিশ্বদাকে বলুন ওনাকে বলুন আরে কি করছেন কি করছেন আছাড়ো আমার ছেলে কি হয়েছে আমার ছেলে কে বাঁচা আমার ছেলে যাই চলে যায় আমি মরে যাব বাঁচা লোকে বাঁচা কি হয়েছে আরে ওনার ছেলে সজল বিবেকানন্দ কলেজের জিএস ছিল এবারে পরশু মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট ছিল ওকে আমাদের পার্টির ছেলে অনেকবার দাঁড়াতে বাহন করেছিল ও শুনেনি তাই কাল রাতে চন্দন রায় ওর বাড়িতে গিয়ে হামলা করে সজল পালিয়ে গেছে হ্যালো হ্যাঁ দাদা বিশ্ব বলছি হ্যাঁ বল বিবেকানন্দ কলেজের ঘটনাটা শুনেছে তো প্রভাস বাবুর হয়ে ক্যাম্পেন করার সময় আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর পিন্ডি চটকে ছিল গো হারান হেরেও কোনো লজ্জা নেই আরে কলেজের মধ্যে আমার নামে আমার দলের নামে কনস্ট্যান্ট গালিগালাজ করে যাচ্ছে আমাদের ছেলেদের চমকাচ্ছে আমার কনস্টিটুয়েন্সিতে আমি এটা বরদাস্ত করব না কলেজ ইউনিয়নের দখল আমি নেবই ঠিক আছে ও যাতে ভোটে না দাঁড়ায় সে ব্যবস্থা আমি করব কিন্তু ওর গায়ে যেন কেউ হাত না দেয় ও আমার আত্মীয় আত্মীয় হ্যাঁ তা আগে সাবধান করিসনি কেন জানছিস না যে ও বাড়াবাড়ি করতে পারে বলছি তো আর কিছু করবে না ব্যাপারটা আমি দেখছি তুমি খালি চন্দনদের মাঝখান থেকে সরে যেতে বলো ঠিক আছে তুমি কে কি কারা তোমরা 
চন্দন চন্দন আমাকে চেনেন না চিনি কিন্তু এখন এখানে কি চাই কোথায় গেল কে একদম নাকা সাজবেন না হ্যাঁ সজল কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন এখানে কেউ নেই একদম ঠপ মারবি না পুরো আমাকে একবার রাস্তায় আপনি অপমান করেছিলেন মনে আছে মনে নেই না আমার মনে আছে বিশ্বের সাথে এখন খুব ইয়ারারা হয়েছে না চালাকি করলে না খোপড়িতে দানা দেখে দেবো কোথায় কোথায় সজল কোথায় বললাম তো এখানে কেউ নেই তুই আবার কেন নেমে এলে পাইনি বস বস এদিকে কাউকে পেলাম না মালটাকে পেলাম না বস কাকে ফোন করছো তুমি সজল চলো এনারা অসুস্থ তুমি আমার সাথে চলো কি হলো এসো উঠে এসো চলো আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না আর রাত্রিবেলা দরজা খুলবেন না একদম সে বলুন ঠিকই বলেছ চলো চলো আরে কি হলো ঘোরাতেই খুনটা হয়েছে এখন রক্ত শুকায়নি
চলো কুন্তল এখানে থেকো না চলো আমি কিন্তু এটা করিনি রাতবিরাতে এরকম হুটাট করে দরজা খুলে দেবেন না পাড়াটা তো ভালো নয় কাল রাত্রি ওকে ঢুকতে না দিলে তখনই ওরা ওকে মেরে ফেলত কটা খুন আটকাবেন আপনি কতজনকে বাঁচাবেন শেষ পর্যন্ত আপনাদের জাননি টানাটানি শুরু হয়ে যাবে ওদের তো চেনেন না কিন্তু আমি তাও বলছি বিশ্বদায় কাজ করতে পারে না হ্যাঁ আমিও বলছি বিশ্বই কাজ করতে পারে না আমি বিশ্বদা দরজা খোল সমস্যা কোথা রে ওপরে ঘুমাচ্ছে কাল রাতে গিয়েছিল সজল থানায় এফআইআর করতে থেকে বেরোনোর পর কি হলো নীতিশবাবু নীতিশবাবু চন্দনকে ফোন করে তুই তুই কি করছিলি সজলকে ফলো করছিল কেন সজলকে এনকাউন্টার করবো বলে তারপর আমার একটু চন্দন ছেড়ে দেয় ওকে এত রাতে আপনাদের বিরক্ত করার জন্য অনেক দুঃখিত কিনলে হ্যাঁ তবে নিজের জন্য নয় গিন্নি নার্সিংহোম থেকে ফেরার পরেও দরকার লাগতে পারে তাই ভাবে কিনেছি জিলিপি নিচে খাবে না না রাত্রি ঘুম হচ্ছে না চারদিকে এমন সব ঘটনা ঘটছে টেনশনে তো গিন্নি শরীরটাই খারাপ হয়ে গেল এসো বন্ধু এসো সুপ্রভাত সুপ্রভাত এসো আরে জিলিপি নেছি সদ্ব্যবহার করো এসো 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 সকালে পিকনিকটা সফল করো বসো কি ব্যাপার বন্ধু কি ব্যাপার সদা বিপদ তোমার হাস্যমুখ থাকে আজ কি হলো ভাবছি কোর্ট খুললে কোর্টে যাব কোর্টে 
আমার ওই দুই অকাল কুষ্মাণ্ড কে ওদের সপরিবারে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত আমি আর ফিরবো না ওদিকে কি হলো দেখি আরে ভাই কাল মাঝরাত্রে রাজীব আর সুদীপ কোথাকার কোন গুন্ডা বাহিনী নিয়ে আমাদের উপরের রেগুলার আক্রমণ করেছে আমার আর আমার গিন্নির উপর ঘুম থেকে টেনে তুলে বুকে আগ্নে অস্ত্র ঠেকিয়ে বলে বাড়িটা লিখে দাও না হলে ছাড়ব না ভেবেছিলাম সকাল হলে থানায় যাব এম এল এর কাছে যাব পরে শুনলাম হিজুয়ে গুন্ডাগুলোকে নিয়ে এসছিল তারা সব এম এল এরই চেলা আর যে প্রোমোটারটা এসেছিল ওদের সঙ্গে তার নাকি থানা পুলিশ মন্ত্রী সব কেনা হ্যাঁ ভাই দেশে আইন কানুন বলে এখন তো কিছু একটু আছে হ্যাঁ আমি কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অব দি যাব বাড়ি আমি কিছুতেই ছাড়বো না ওদের হাতে কিছুতেই না দেবেশ আমাদের লাঠি নেই একটা নয় তিন তিনটে লাঠি চল কোন দল সরি সরি আবার বল চল কোন দল চল চল কোন দল চল দু চোখে আগুন জাল চল কোন দল চোখে আগুন জাল চল কোন তল চল ভেঙে পড়িস না চল কোন তল চল আকাশে তুফান চল আমরা মরে গেছি বয়সে কেউ মারামারি করে কি কাণ্ড বলুন দেখি এইভাবে ডিসকারেজ করবেন না বৌঠান রক্ত আবার সব ঠান্ডা হয়ে যাবে রক্তের জোর যখন নেই তখন গরম দেখিয়ে লাভ কি ওই দুটো অকাল কুষ্মাণ্ড কে তো উচিত শিক্ষা দিয়েছি শিক্ষা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ওরা আপনাদের ছেড়ে দেবে আচ্ছা ওই প্রমোটারের নাম জানেন সেদিন রাতে যাকে নিয়ে ওরা হামলা চালিয়েছিল হ্যাঁ জয় জয় কৃষ্ণ কি একটা বলছিল আর গুন্ডাগুলো কাটা ছিল নামটা জানি না মুখ গুলো চেনা এপালার জয় কৃষ্ণ সরকার মানে চন্দন রায় এসছিল হ্যাঁ হ্যাঁ একটা ছেলে চন্দন বলে কাউকে যেন ডাকছিল শুনুন এরপরে হুটেটার কোথাও বেরোবেন না দরকার হলে আমাকে বলবেন ঠিক আছে কি গো বিষয়তা কোথায় যাচ্ছ আরে চা খাবে না
এবার যদি চন্দন তাকে টিকিট না দেয় না সদরে কোনো অ্যাকশনই করবো ঠিক বলেছি ঠিক বলেছি বলচন্দন কোথায় বলচন্দন কোথায় চন্দনাথ দুলাল রবির থেকে আছে রবির থেকে চল হোয়াট ইস দিস তুই ঠিক কি চাইছিস বলতো বিশ্ব চন্দনের বাড়াবাড়িটাকে বন্ধ করতে কেন ও তোর কোন বাড়াবাতে চাই দিয়েছে ও এমন কিছু করেছে যেটা বরদাস্ত হচ্ছে না আর তুই বুঝি সারা জীবন সব উচিত কাজ করে এসেছিস তাছাড়া তুই বরদাস্ত করার কে হ্যাঁ বার বার আইন তুই নিজের হাতে তুলে নিচ্ছিস কাল রাতে চন্দনের আইন নিজের হাতে তুলে নেয়নি একটা বুড়ো বুড়িকে ঘুম থেকে তুলে মাঝ রাতে মেশিন দেখিয়ে চমকাচ্ছে তার জন্য তোর পেছন ফাটছে হ্যাঁ পেছন ফাটছে তার জন্য কোর্ট আছে আদালত আছে আর ওদের যেখানে খুশি ওরা যেতে পারে এই সজল বলে ছেলেটাকে নিয়ে তুই কম বাড়াবাড়ি করছিস পুলিশ বলছে ও চুরি করার পর পালাতে গিয়ে এনকাউন্টারে মারা গেছে আর তুই থানায় গিয়ে কনস্টেবলদের উপর চড়া হচ্ছিস কেন কারণ ওটা মিথ্যে কথা ঘুমটা চন্দন করেছে আবার ভুল করছিস আবার ভুল করছিস তোর ইচ্ছে হলে কোর্টে গিয়ে প্রমাণ কর দেখ বিশু তুই বারবার কত রকম বিপদে পড়েছিস আর বারবার আমি তোকে কতবার বাঁচিয়েছি বল তোমার কাজ করতে গিয়ে বিপদে পড়েছি তাই তুমি বাঁচিয়েছ এই মুখে লাগাম ঠিক কর রাজনীতি যদি করতে চাস মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে যদি দাঁড়াতে চাস তাহলে আগে মাথাটা ঠান্ডা করা শেখ আরে যারা আমাদের কোনো কাজে আসবে না সেই বুড়ো বুড়িদের নিয়ে এত আধিক্ষেতা করার কি আছে বল দেখিনি অনেক পাপ করেছি দাদা এবার একটু পূর্ণি করতে চাই তুমি শুধু তোমার হাতটা চন্দনের মাথার উপর থেকে তুলে আমার মাথার উপর রাখো বাস চলি চন্দন হয় চন্দন বস এসব কি হচ্ছে উনি কি ভোটে দাঁড়াবার কথা ভাবছে জীবনে কখনো রাজনীতি করেননি দেখুন মাসিমা উনি নাটক ফাটক করেন তাই সম্মান করি কিন্তু এখন উনি যা খেলা খেলছেন না এটা কিন্তু জীবন নিয়ে খেলা এই চন্দন কি হচ্ছে তা কি আরে পুরো বয়সে উনি কি শুরু করেছেন বলো তো আমাদের সাথে পাঙ্গা নিচ্ছে ওই সেদিন সজল বলে ছেলেটাকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখো বুঝতে এলাম ঢপ মেরে দিল মাইনি দেবেশবাবু দুই ছেলে রাজীব দা সুদীপ দা ওদের নামে থানায় গিয়ে কমপ্লেন লিখিয়েছে হ্যাঁ শুধু তাই নয় ওদেরকে মেরে নার্সিং হোমেও পাঠিয়েছে আরে ওদেরকে মেরে মাথা পাতা ফাটিয়ে দিয়েছে কি ভেবেছে কি বলো তো বিশ্বকে বুঝকে আমাদের দলের ছেলেকে কে লিয়েছে এটা জিজ্ঞেস করো আচ্ছা ঠিক আছে আমি কিন্তু জাত সাপের বাচ্চা মাসিমা 
আমার লেজে পা দিলে ছোবল কিন্তু আমি মারবই এই চন্দন মাসিমার শরীর অসুস্থ এভাবে কেন কথা বলবি না সেটা ওই বুড়ো বুঝছে না যে স্ত্রী অসুস্থ উনি দাদাগিরি করে বেড়াচ্ছেন এই চন্দন দা দাদুর নামে আর একটাও ফালতু কথা বলবি না তোর মতন জাতসাপের বিস্তাত উপরে ফেলার ক্ষমতা আমার আছে हिम्मत शरीर दीदा मिचि मिचि भय पाचा तो आमदे पास देखो दाड़ी बस्तर मेघे घर लुकिए चंदन के भय छुटी चले तो बाबू के 
कल के चंदन के भलो दीदा तुम उठले क्यों तुम शुए पड़ो दीदा चलो 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 शुए पड़ो गुरु विशुर आस दल बल नहीं प्रचुर आम्स नहीं आस चलो पालाई चंदन जगह भय करना बस अब चप ना बस ना बस साला बोम गुल रखबेष्टवस्था तो आज ही करते छुट्टी पा किा ठीक बाबा तुम्हारे तो 
কথা জানা আমাদের একান্তই দরকার ছিল ভালো দেখ শ্মশান যাত্রার ব্যবস্থা করি সুপ্রভাত সুপ্রভাত চল চলো তবে বাড়ির অবস্থা কিরকম স্বাভাবিক না স্বাভাবিক অতিরিক্ত রকমের স্বাভাবিক আমি ঠিক কারণটা অনুমান করতে পারছি না মনে হয় যে বিশ্ববোধায় ওদের রাস্তায় ধমকে টমকে দিয়েছিল ওরা এমনিতে খুব ভীতু প্রকৃতির একেবারে ভিজে বেড়াল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে টিট ফর ট্যাট কথাটা তো এখনো মিথ্যে হয়ে যায়নি কি যেন দেবেশ এই প্রতিবাদ করাটা খুব দরকার খুবই দরকার তা না হলে সমাজের গায়ে যে ছোট্ট বিস্ফোরাটি হয়েছে 
সেটা একটা বিরাট কার্বাঙ্কালের রূপ নেবে তুমি ভাবছো কিন্তু আমরা আর কদিন আছি বলো আমার মনে হয় যে আমাদের আশা করা উচিত বিশ্বর মতো নেই তরুণ তুর্কিদের উপর এরা যদি অন্যায়ের পথ ছেড়ে ন্যায়ের পথে আসে যদি এদের ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে কেবল তাহলেই এই বিস্ফোরাটা ফাটবে হম্মে তোমায় একটা খারাপ খবর দি আবার খারাপ কি হলো আমাদের শুভ্র কাল একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে বাথরুমে পড়ে গিয়ে কোমরে লেগেছে ডান পায়ে চিট ধরেছে আমাকে ফোন করেছিল আমাকে জানায়নি তো না না তোমাকে আর এই অবস্থার মধ্যে বিরক্ত করতে চাইনি তা আমাকে বলাতে আমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম এক্সরে করাতে ওখান থেকে অর্থোপেডিকের কাছে গেলাম তো ওখান থেকে তো ওরা ব্যান্ডেজ ট্যান্ডেজ করে দিয়েছে এখন তো দু মাস কমপ্লিট বেড রেস্ট তাহলে আমরা এখানে কি করছি চলো আমরা ওর বাড়ি যাই যাবে চল আয় কুন্তল আয় দেবেশ বোস হ্যাঁ আমার তো উঠবার জো নেই বৌমা একটা চেয়ার দেবে গো আমার হাতে ব্যথা ওনাদের বলুন নিয়ে নিতে কোথায় কিভাবে পড়ে আছি দেখতে পাচ্ছিস এইসব হল কি করে এই যে বানিয়ে বানিয়ে একদম মিথ্যা কথা বলবেন না যা সত্যি ঘটেছে তাই বলবেন আমাকে ক্ষমা করে দিস ভাই সত্যি সত্যি বাথরুমে পড়ে গেছিলি নাকি আমাদের কাছে লুকোস না আমরা কিন্তু পৃথিবীতে হেরে যেতে আসেনি এবারে পায়ে মেরেছে পরেরবার বলেছে যে हजिर मुंडू गो नाम संगेड़ी चल दू बंधु एक संगे थे तु निरापद नस সেই ভালো তাই চল শুনুন আজকে যা করার করবেন হ্যাঁ ঠিক আছে আমি সেই জন্য তো এসেছি বারবার এক কাঁচাল ভালো লাগছে না ওনাকে অনেক বুঝেছি কিচ্ছু শুনতে চায় না আজকে ওনাকে তুলে নিয়ে যাবেন আরে সজল তা একটা ক্রিমিনাল আপনি মানেন কি মানেন না আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি আরে মালটাকে ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল এবার আপনাকে যা ব্যবস্থা করা করতে হয় সেটা আমি দেখে নিচ্ছি আপনি যদি সব ঠিকঠাক করেন তাহলে যা চাইবেন তাই আমি দেখছি ওই তো উনি এসে গেছেন কি ব্যাপার কুন্তল চ্যাটার্জি কে আমি আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে কেন অভিযোগ একটা নয় অনেকগুলো শুনি আপনি সজল বলে একটা ছেলেকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন তদন্তে দেখা গেছে সে নিজে ড্রাগ এডিক ছিল এবং সে কলেজে ড্রাগের ধান্দা করত দুই আপনি আপনার দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আপনার এই বন্ধুর দুই ছেলে এমন কি তাদের স্ত্রীদেরও আপনি মারধর করেছেন 
দিন আপনি গুন্ডা পাঠিয়ে পাড়ারই ভদ্র ছেলেদের পিটিয়েছেন দেখুন আপনার আর অভিযোগের ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না কিন্তু আপনার দু নম্বর অভিযোগের বন্ধুটি আমি আমার বাড়িটিকে কবজা করার জন্য আমার দুই ছেলে পাড়ার কিছু গুন্ডা যাদের আপনি পাড়ার ভদ্র সন্তান বলছেন তাদের নিয়ে আমার বাড়ির উপরে হামলা চালায় তারা আমার এবং আমার স্ত্রীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছে ওদের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল থানায় কমপ্লেন করেননি হ্যাঁ তাও করেছিলাম পরদিন বিকেলেই করেছিলাম আপনাদের ওয়েস্ট থানা ওরা তাহলে ওরাই দেখছে আমাদের ইস্ট থানায় এনার নামে কমপ্লেন আছে তাই এনাকে থানায় যেতে হবে আদারওয়াইজ আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাব অ্যারেস্ট করবেন মানে ওনাকে কি অ্যারেস্ট করবেন উনি একজন দেব তুল্য মানুষ এ লক্ষ্মী দে তুমি সব সামলা মতো পড়ো না তো যাও যাও ভিতরে যাও এই এই তো চুপ করতো স্যার আগে এই কমিয়াটাকে অ্যারেস্ট করুন ও ঘরে ঢুকে দিতে কি চমকারে দিয়েছে सर सुब्रतदा गंडगोल चल थाना गुजते कत धने कत चाल আরে যা যা চাল দেখাচ্ছে হ্যাঁ আর সেই চালে তাকে ভাত রেখে খাওয়াবো যা বাড়ি যা চল ফড়া কেন থেকে দাদু দাদু চাবিটা দাও কোথায় গেছিল এত কোন আমরা একবার এসে ঘুরে গেছি এসো ভেতরে এসো মা এসো আপনি চিন্তা করবেন না আমরা আছি আপনি ভেতরে যান খাওয়া দাবার খান চান করুন বিশ্রাম করুন जेठीमार खबर पेलम इज भेरि सैड और मानी ट्रांसफार हाजिरा दी गो बदू के दादू के बुजते दादू सब कुछ करते कत भलो भलो पुलिस अफिसर कथा सुनी 
সবকটা সদেশ তার কেনা গোলাম তারপর দাদু কোথায় গেল কোথায় আবার ওনার কোন বন্ধুর বাড়িতে ওনার পা ভেঙে গেছে বাড়িতে অনেক ঝামেলা ওখানেই গেল সত্যি দাদু পারে আবার না কোন ঝামেলায় জড়ায় তুমি ওনাকে একা ছাড়লে কেন একা নেই তো সঙ্গে দেবেশ বাবু আছে তাছাড়া লাটাই তো আমার হাতে ওখানে দিলি পটল সবাইকে ফিট করে এসছে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না এই মানুষগুলোর সাথে থাকতে থাকতে আমার মনটা কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে রে ঝিমলি আমাদেরই জীবন হ্যাঁ আজ আছে কাল নেই বিশেষ করে আমাদের মতো ছেলেদের স্বদেশতে চাইছে চন্দনকে এলাকা দাদা বানাতে তাই কাল যদি আমাকে ঝেড়ে দেয় কত পাপের বোঝা নিয়ে আমাকে উপরে যেতে হবে বলতো আহ এ কিসব আলক্ষণে কথা সত্যিটাকে মানতে হয় রে ঝিমলি আগুন নিয়ে খেলা করতে গেলে সে আগুনে পুড়তে হবেই তাই যতটা পারা যায় পূর্ণি করে নেওয়া আর কি তুমি অনেক পূর্ণি করো বিশ্বদা আমাদের বস্তির লোকেদের কাছে তুমি ভগবান তুমি যদি মস্তানি ছেড়ে রাজনীতিতে আসো তাহলে আমরা সবাই তোমার সঙ্গে মিটিং মিছিলে যাব আমরা সবাই তোমাকে ভোট দিয়ে যেতাবো সবকিছু তো সোজা নয় মস্তানি ছাড়া সহজ নয় আমার মুখ ছে ছেড়ে দাও মস্তানি ছাড়লে ওরা আমাকে মেরে দেবে তবে কথা দিচ্ছি আজ থেকে আর অন্যায়ের পথে চলবো না যা করব অন্যায়ের বিরুদ্ধে করব কথাটা তোকেই প্রথম দিলাম বন্ধু মানে বাড়িতে ছেলে ছেলের বউয়ের অত্যাচারে খুব কষ্টে রয়েছে এই তো কদিন আগে লাঠি দিয়ে মেরে পায়ে চিট ধরিয়ে দিয়েছে একদম মিথ্যে কথা বলবেন না তাই আমরা এসেছিলাম ওকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে আসলে বাবার টাকা পয়সা গুলো হাতাবাদ ধান্দা যেন ঘাসে মুখ দিয়ে চলি কি ব্যাপার জয় এই তো সোমনাথ দা তুমি বলো আমার শ্বশুর মশাই তার ভালো বন্ধ আমরাই তো বুঝবো নাকি এরা কোথাকার কোন হরিদাস পাল এসেছে আমাদের সংসারের ব্যাপারে নাম কলাতে নমস্কার আমি সোমনাথ ধর আমি এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কেন মিছি মিছি এদের বাড়ি শান্তি নষ্ট করতে চাইছেন যান বাড়ি যান শান্তি শুনুন আমাদের বন্ধু এ বাড়িতে শান্তিতে নেই ঠিক আছে আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন আলবাত আছে আমার বাবা আমি বলছি আলবাত আছে বেশ আপনি চলুন ভেতরে কথা বলুন ওর সঙ্গে আচ্ছা শুনুন তো তুমি বল এটা কি কোন গড়ার মা যে যখন কোথায় ঢুকে পড়বে তাছাড়া উনি বাথরুমে পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছেন অসুস্থ আমার বউ বাবার কত খেয়াল রাখে আমি এটা কথা বলি দেখুন ছোটখাটো সমস্যা সব বাড়িতেই থাকে সেগুলো বাড়ির মধ্যে মিটি নেওয়াই ভালো তো বাইরের লোক যত বেশি নাক গলাবেন তত সমস্যা বাড়বে তো আরো বুঝতে পারছো না সোমনাথ দা বাবার টাকা গুলো নজর পড়েছে তাই ছুটতে চাই আমাদের বড়া ভাতের ছাই দিতে জয় যা ভেতরে যা যা আপনার এবার আসুন হ্যাঁ সমস্যা না বাড়িয়ে প্লিজ চলে যান আসুন আপনার এই চলো চলো যাও যাও আপনারা এবার আসুন তারা দুজন বুড়ো লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসছে আরে দেখছিস তো সবে অ্যাসেম্বলি থেকে ফিরলাম পরে আসতে বল ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার বলুন বলুন স্যার বলছিলাম যে বুধবার দিন তো অ্যাসেম্বলিতে যাব 
এর মধ্যে ফাইল একটু ভালো করে চোখটা বলিনি তারপর যা বলার বলবো হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার আসতে পারি আপনি আসুন কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই এই অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত আসলে অ্যাসেম্বলি থেকে ফিরলাম তো একটু টায়ার্ড লাগছে বলুন কয়েকদিন থেকেই বেশ কিছু দুঃখজনক ঘটনা আমাদের চারদিকে ঘটে চলেছে বলতে পারেন সেই ব্যাপারে আপনার কাছে নালিশ করবার জন্য আমার এসেছি কিরকম শুনি ইনি আমার বন্ধু দেবেশ চক্রবর্তী কয়েকদিন আগে এর দুই ছেলে চন্দন নামে একটি গুন্ডা ও তার দলবলকে নিয়ে গিয়ে এর ও এর স্ত্রীর উপর হামলা চালায় কেন এর বাড়িটা ওই দুই ছেলের নামে লিখে দেবার জন্য আমরা ওয়েস্ট থানায় চন্দন এবং এর দুই ছেলের নামে এফআইআর করি কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি আমার যদুর মনে পড়ছে যে আপনারাই তো ওর বাড়ি গিয়ে মারামারি করে ওর দুই ছেলেকে নার্সিং হোমে পাঠিয়েছিলেন না মারামারি না আমরা চেয়েছিলাম অন্যায়ের প্রতিকার করতে ওদের শিক্ষা দিতে প্রতিকার কিন্তু ওরা তো আপনাদের নামে থানায় কমপ্লেন করেছে আপনি সব জানেন জানতে হয় জানতে হয় কিন্তু আপনি তো কিছু না জেনে বিশ্বকে দিয়ে ওই চন্দ্রের নিরীহ বন্ধুদের ধোলাই খাওয়ালেন এলাকার সমস্ত আইন ব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নিলেন পুলিশ কি করবে আপনি যাদের নিরীহ বলছেন তারা কেউ নিরীহ নয় তারা আর্মস নিয়ে সর্বসমক্ষে ঘুরে বেড়ায় যখন তখন পাড়ায় গোলাগুলি চালায় তা আমি তো সেরকম কিছু শুনিনি হ্যাঁ আমি আমার ছেলেদের লাঠি পেটা করেছি সেটা আপনি শুনেছেন কিন্তু ওরা যে গুন্ডা বাহিনী দিয়ে আমার আর আমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালালো সেটা আপনি শোনেননি আপনাদের আমার কাছে আগে আসা উচিত ছিল বলা উচিত ছিল বেশ এই বলে গেলাম এছাড়া আমাদের আর এক বন্ধু শুভ্র কমল তার বাড়িতে তার ছেলে এবং ছেলের বউয়ের হাতে প্রতিনিয়ত অপমানিত হচ্ছে লাঞ্ছিত হচ্ছে অত্যাচারিত হচ্ছে তো সেই জন্যে তাকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে এসে রাখবো এই ভেবে গিয়েছিলাম তো সেখানে ওখানকার কাউন্সিলার সোমনাথ ধর আপনাদেরই পার্টির লোক তার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমরা খালি হাতে ফিরে এসেছি শুধু তাই নয় ছেলে আর ছেলের বউ আমাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে আচ্ছা কেন এসব করছেন বলুন তো কি দরকার বয়স হয়েছে এখন এসব মানায় কথায় বলে না আপনি বাঁচলে বাপের নাম যে কটা দিন বাঁচেন শান্তিতে বাঁচুন এর প্রতিকার না হলে আমি মরেও শান্তি পাব না প্রতিকার হুম কি প্রতিকার যারা আমার এই বন্ধুর ওপর আর্মস নিয়ে হামলা করেছে আমাদের পাড়ায় অকারণে যথেচ্ছ গোলাগুলি চালাচ্ছে একটা অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করে রাখছে সেই চন্দন বাহিনীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আমি দেখতে চাই আর আমাদের বন্ধুই শুভ্র কমলকে যন্ত্রণার হাত থেকে পাক থেকে আমরা উদ্ধার করতে চাই দেখুন আজকের দিনটুকু আমরা চুপ করে থাকব কাল সকাল থেকে শুরু হবে আমাদের আন্দোলন কমিশনার মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্ট যেখানে যেতে হয় আমরা যাব কিন্তু এর একটা বিহিত করে আমরা ছাড়ব আপনাকে বলে যাওয়ার কথা বললেন এই বলে গেলাম নমস্কার
আমাকে অ্যারেস্ট করবে আমাকে এর মতোই পুরো ভাম নেই নিশ্চয়ই সালা বিশ্বর কালো হাত রয়েছে ঠিক বলেছ একদম ঠিক বলেছ তুমি ওই বিশ্বটাই নাটের গুরু সালা পায়ের তলার মাটিটা যতটা সরছে ঠিক ততই মরিয়া হয়ে উঠছে জানে না ও জানে না যে ও চোরা বালির উপর দাঁড়িয়েছে এমন দাবার গুটি সাজাচ্ছি সালা ও নিজেই ওই চোরা বালিতে ডুবে মরবে গুরু একবার অর্ডার দাও গুরু ওকে আমি মারব আগের দিন যেভাবে আমাদের কেঁদেছিল না আমি মা কালী দিব্যি বলছি আমি এখনো ভুলতে পারিনি আমার বাচ্চা এখনো জিন্দা আছে এই হাত দিয়ে আমি বিশ্বর পেটে ছুরি মারব আমার অর্ডার ছাড়া একটাও ভুল স্টেপ নিবি না কেউ এগোবি না খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে আগে আগে ওই বুড়োটার ব্যবস্থা করি তারপর দেখছি এই না পারে খবর দিয়েছিস কাল কিন্তু আমার সবাইকে চাই চিন্তা করো না গুরু সব সেটিং করা আছে আমাকে অ্যারেস্ট করবে আমাকে চাঙ্গা <laughs> 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 আপনারা 
नजर हमें बार 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 उनको छे हसबेंड ना फिरे जान हमें अपना दर फिरे जाते उन रुद्ध को छे ना होले हमरा गोली चलाते बात को हो अपना तेरा मैं सब धन करे दिच्छी। Last warning, gas fire, fire.
কুন্তলবাবুর মৃত্যুটা খুব দুর্ভাগ্যজনক হলেও কে বা কারা ওকে খুন করেছে সেটা কোনোদিনই প্রমাণ করা যাবে না কিন্তু চন্দনকে যেভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত নক্কারজনক এর বিচার কিন্তু হবে দরকারি কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে উচিত শিক্ষা দিতে হবে আমাদের সম্পত্তি জবর দখল করবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো লিসেন মিস্টার ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া তোমার ধারণা নিয়ে আমার পাওয়ার সম্পর্কে লড়াইয়ে গেলে আপনারা কিচ্ছু পাবেন না এবার আমি যা বলছি সেটা মন দিয়ে শুনুন আর চুপ করে থাকুন ওনার সম্পত্তি উনি কাকে দেবেন না দেবেন তা বিচার করা সম্পূর্ণ অধিকার ওনার ছিল হ্যাঁ আবার উনি যাতে সম্পত্তি দিয়েছেন সেই সম্পত্তি তারা নেবে কিনা সেটা তাদের বিচার আমরা যদি ওনার জন্য কিছু করে থাকি সেটা মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য করেছি তার প্রতিদানে কোনো কিছু আমরা নিতে পারি না আমি এখনো রোজ সকালে দাদু দিদার গলায় মালা দি ঘর দোর ঝাড়পোচ করে রাখি যেটা যেমন ছিল ঠিক তেমনটাই রেখেছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আপনারা এসে গেছেন এখন আমার ছুটি দিদা ওনার কিছু গয়না আমার কাছে রেখে গেছিলেন আপনাদের দিয়ে দিলাম আর ওনার নাতনির জন্য আরো কিছু গয়না
মাসিমায়ের তো কিছু চিঠি লিখতেন অনেকবার বলেছি কিন্তু উনি কখনোই পাঠাতেন না খুব সাচ্চা মানুষ ছিলেন মাসিমা আর মেসমশাই ওনাদের স্মৃতি আর আদর্শকে সম্বল করেই আমরা বাঁচতে চাই চলি
সে তুফান চলে 